ya kuiombea nchi yetu na kuliombea bunge. Ewe Mwenyezi Mungu mtukufu muumba mbingu na dunia. Umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge ya mataifa ili haki yako itendeke. Tukuomba uibariki nchi yetu idumishe uhuru, umoja, haki na amani. Umjalie rais wetu hekima, afya njema na maisha marefu ili pamoja na wanaomshauri wadumishe utawala bora. Utuongezee hekima na busara sisi wa bunge wa bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na utupe uwezo kujadili kwa dhati mambo yatakayoletwa mbele yetu leo ili tufanye maamuzi sahihi yenye manufaa kwa watu wote na ustawi wa nchi yetu amina Mheshimiwa bunge tukae Tunaendelea na mkutano wetu wa 19 na kikao ni cha tisa katibu hati za kuwasilisha mezani Naomba ni mwite waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi na utawala bora Mheshimiwa Dr. Mary Mwenjero tafadhali naibu waziri Mheshimiwa speaker kwa niaba ya waziri wa nchi Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora naomba kuwasilisha randama za makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 2020/2021. Mheshimiwa Speaker naomba kuwasilisha lakini vile vile Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya Waziri wa Nchi ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora naomba pia kuwasilisha hotuba ya makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora kwa mwaka wa fedha 2020/2021 Mheshimiwa Speaker kwa heshima na taadhima naomba kuwasilisha asante Na kushukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri Mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala na serikali za mitaa Mheshimiwa Mwenyekiti Asante Mheshimiwa Speaker Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti Mheshimiwa Mwana Mchemba Asante Mheshimiwa Speaker kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati naomba kuweka mezani maoni ya kamati ya bunge tumishi na, na utawala bora kwa mwaka wa fedha 2020/2021 naomba kuwasilisha Asante katibu maswali Hebu kisha kuulizwa na kujibiwa kwa maandishi asubuhi ya leo katibu hoja za serikali kwamba bunge sasa likubali kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya rais utumishi na utawala bora kwa mwaka wa fedha 2020/2021 Mheshimiwa Waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi na utawala bora Mheshimiwa Dr Mheshimiwa Captain Mstaafu George Mkuchika karibu tafadhali unanusisha Mheshimiwa Speaker Naomba kutoa hoja kwamba kutokana na taarifa iliyowasilishwa ndani ya bunge la kutukufu na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya utawala na serikali za mitaa iliyochambua ilio bajeti ya ofisi ya rais ikulu na mafungu mwenyekiti hayo yapo kwa sababu ya kunusuru muda mafungu yale tumeyaandika mtayaona daiza naomba bunge la kutukufu likubali kupitia mpango wa utekelezaji wa makadirio ya fedha kwa ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora kwa mwaka wa fedha 2021 <coughs> Mheshimiwa Speaker awali yote namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutujalia amani na utulivu katika nchi yetu ambayo zimetuwezesha kutekeleza majukumu kuiongoza ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora na kuwahudumia wananchi aidha napenda kumshukuru sana mheshimiwa rais dr john pombe joseph magufuli kwa imani kubwa aliyoionyesha kwangu na kuniteua nimsaidie kufanya kazi katika ofisi yake ahadi yangu kwake mheshimiwa rais 
ni kutekeleza kazi zangu kwa juhudi uadilifu uti na uaminifu ili kukidhi matarajio ya wananchi vile vile napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru sana naibu wangu dr Mere Mwanjela e, naibu waziri wa nchi e, ofisi ya rais management utumishi na utawala bora kwa kunisaidia katika kazi zangu za kila siku za kuiongoza ofisi hii kwa namna ya pekee namshukuru Mungu kuwa tumepata na, nafasi nyingine ya kukutana tena kupokea utekelezaji wa ofisi yangu na kutafakari malengo yaliyo ya, ya, ya katika mkutano huu wa 19 na mwisho <coughs> na wa mwisho wa bunge Mheshimiwa speaker kwa namna ya pekee naishukuru sana kamati ya kudumu ya bunge ya utawala na serikali za mitaa chini ya mwenyekiti mahiri wa mheshimiwa dr Jason Samson Rekiza mbunge wa Jimbo la Bukoba vijijini na makamu mwenyekiti wake mheshimiwa Mwande Ismail Mchemba mbunge viti maalum Tabora kwa ushirikiano maelekezo na ushauri mzuri walioutoa wakati wa kupitia taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti ya mwaka wa fedha 1920 na mpango e, wa utekelezaji wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa 2021 maoni ushauri ushirikiano na kamati umetuwezesha kuboresha maandalizi ya utendaji kazi wa ofisi yangu na hapa mwenyekiti naposema kwamba hii kamati imekuwa inatoa ushauri sana kwetu mfano kamati hii ndio iliishauri wizara yangu kwamba sasa serikali mtandao tuibadilishe iwe mamlaka serikali mtandao lile ni agizo la kamati na mimi na wenzangu katika wizara tukalifanyia kazi waheshimiwa mbunge tunawashukuru sana waheshimiwa bunge mkatuunga mkono leo tunayo mamlaka ya serikali mtandao huo ni mfano mmoja hapa tu katika mifano ambayo kamati hii imetushauri na tunashukuru kupokea ushauri wao mheshimiwa spika naomba pia kutumia nafasi kumpongeza mheshimiwa dr John Joseph ya John Joseph Pombe Magufuli Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuiongoza nchi yetu kwa ufanisi na mafanikio makubwa tangu alipochaguliwa mwaka 2015 sote tumeshuhudia utekelezaji wa malengo ya ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2015 na hadi alizozitoa kwa wananchi wakati wa kampeni ya uchaguzi uongozi wake mahiri umedhihirika kwa jinsi anavyopambana na rushwa ufisadi ubadhirifu na silimali rasilimali za umma aidha mheshimiwa speaker mheshimiwa rais nyakati zote amekuwa aki, a, akihimiza uadilifu uwajibikaji uchapakazi na utendaji wenye matokeo katika utumishi wa umma hali ambayo sote ni mashahidi kuwa utumishi wa umma umeimarika na mimi nataka nichukue nafasi hii popote alipo kila mtumishi wa umma kuwapongeza kuwaambia kwamba serikali yetu inaona ufahari kuwa na ninyi watumishi wa umma mliochujwa mliobaki mko makini tunaposema kwamba makusanyo ya serikali yameongezeka maana yake kazi ile imefanywa na watumishi wa umma bila watumishi wa umma kukusanya mapato kwa wingi kiasi hicho yale mengi tunayofanya katika serikali ya ya tano tusingelifanya ongereni sana watumishi wa umma napenda kupongeza mheshimiwa Samia Sulu Hassan makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa jinsi anavyomsaidia rais wetu tunashuhudia anavyokutuma kwenda maeneo mbalimbali wakati yeye anatengeneza mambo hapa nyumbani tunakupongeza sana mheshimiwa speaker pia napenda kumpongeza mheshimiwa dr Ali Mohamed Shein rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi kwa uongozi wake shupavu 
na nia yake thabiti ya kuleta maendeleo kwa wananchi wa Zanzibar lakini pia kwa hatua anazochukua kuimarisha muungano wetu amani na utulivu katika nchi yetu vile vile napongeza mheshimiwa balozi Sefu Alidi makamu wa pili wa rais serikali ya mapinduzi Zanzibar kwa kuendelea kuwatumikia wananchi wa Zanzibar kwa moyo wake wote wa kizalendo na mimi nikiwa shughuli za tasafu kule ziko kwenye ofisi yake namshukuru sana yeye anaposimamia masuala ya tasafu akisaidiwa na waziri wa nchi ndugu yangu Mohamed Abud Mohamed Mheshimiwa Speaker napenda kuchukua nafasi kumpongeza mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuwa nguzo muhimu ya usimamizi na uratibu wa kazi za kila siku za serikali bungeni kwa kipindi cha bunge la 11 ame amedhihirisha umahiri mkubwa wa uongozi na matokeo yake bungeni hili litaendelea kukumbukwa na ndio maana pamoja na kwamba huko ndani tuko watu wa vyama vingi mheshimiwa majaliwa anatuvumilia sisi sote na ndio maana tumefika hapa kwa sababu ana moyo wa kutuweka pamoja tufanye kazi bila kujali itikadi za vyama vyetu mheshimiwa spika naomba nikupongeze wewe binafsi na naibu spika kwa kuliongeza bunge letu tukufu kwa umakini busara na hekima kubwa na wapongeza pia wenye viti wa bunge kwa ustadi wa kazi wanaoifanya ya kuliongeza bunge kuliongoza bunge letu wakikusaidia wewe hakika wamekuwa msaada mkubwa sana katika uendelezaji wa bunge la kutukufu watu walileta masiara hapo kwamba ah, speaker wetu sio ndo tusembeleo kwa sababu upo spika wetu kwa tabia yake kila bunge likianza anatupeleka jangwa anatupeleka jangwani na msimbazi mbuni leo kimya basi wakasema ah, kama yeye amenyamaza amekuachia wewe basi na mimi nichukue nafasi kuwapongeza vijana wangu wa jangwani wa yanga Ucheza na simba ukarudisha magoli mawili ndani ya dakika tatu haijapata kutokea. Kucheza na simba Morrison akapiga kamoja chua akaenda kupumzika haijapata kutokea. Tunaelekea kukosa kosa ubingwa lakini kwa tabia na, na mila zetu za yanga. Afadhali ukose ubingwa kuliko kutomfunga simba. Mheshimiwa Speaker na wapongeza pia mawaziri wenzangu wa serikali ya awamu ya tano kwa mafanikio makubwa wanayoendelea kuyaleta kwa wananchi wa Tanzania kupitia usimamizi wao muhimu mahiri kwa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi na mimi mara, mawaziri wenzangu nataka nikuambieni ninaona fahari kuwa mmoja wapo mchezaji katika timu hiyo ambayo ameiunda Mheshimiwa Rais kipekee Napenda kumshukuru waziri mwenzangu ofisi ya rais waziri pacha mheshimiwa Suleman Jafo bunge anayeshughulikiana tawala za mikoa na serikali za mitaa kwa ushirikiano mkubwa anaonipa pamoja na viongozi wengine wa wizara yake kwa maana kwa kusema kweli tamisemi e, be, shughuli za tamisemi na shughuli za ofisi ya rais management ya utumishi ya umma na utawala bora Shukuru zetu zinategemeana sana. Mimi siwezi kukamilisha mambo yangu bila yeye na yeye hakamilishi shughuli zake bila mimi. Mheshimiwa Speaker, naomba kuchukua na fursa hii kupongeza mheshimiwa eh Jumanne Mtaturu kwa kuchaguliwa tena bila kupingwa kuwa mbunge wa Imbo la Singida Mashariki katika uchaguzi mdogo uliofanyika mekaa muda mrefu hamna mwakilishi sasa mmempata mwakilishi makini atawawakilisheni vizuri na madha alikuwa anamalizia malizia basi mpeni tena mitano hiyo afanye vitu vyake vile vile 
kwa masikitiko makubwa sana naomba nitoe pole kwa msiba wa mheshimiwa Rashid Akbar ajali alikuwa mbunge mwenzangu wilaya Newala yeye akiwa jimbo la Newala vijijini uliotokea tarehe 15 Januari 2020 tunamuomba Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema peponi amen mheshimiwa speaker naomba kuchukua nafasi pia kumpongeza somo yangu joji mdogo wangu joji Simba Cheweni mbunge wa Kibakwe kwa kuchaguliwa kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi ndugu yangu wa msimbazi kule anaitwa mheshimiwa Musa Azan Zungu yeye nampongeza mbunge wa Ilala kwa kuteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais unaishughulikia mazingira na muungano muungano wa nchi ndugu yangu uko mikononi mwako wewe ndio utakai tuongoza na sisi tuko nyuma yako kuhakikisha kwamba tunaimarisha muungano wa nchi yetu Mheshimiwa speaker na washukuru balozi mhandisi John William Kijazi katibu mkuu kiongozi Dr Moses Kusiruka katibu mkuu ofisi ya rais Kul Dr Larian Dumbalo katibu mkuu ofisi ya rais management wa na utawala bora naibu katibu mkuu na wataalamu wote katika ofisi yangu ambao shughuli zao walizozifanya zinanipa mimi kiburi ya kusimama hapa kusoma hotuba ya wizara yangu Mheshimiwa speaker kwa namna ya pekee napenda kuzishukuru sana nchi wa Hisan na washirika wa maendeleo ambao wamechangia jitihada zetu za kuleta maendeleo kwa wananchi lakini pia kuimarisha utawala bora katika nchi yetu na kwa kutambua mchango wao mkubwa niruhusu mwenyekiti eh, mheshimiwa speaker ni wasome na chukua nafasi kushukuru nchi zifuatazo jamhuri ya watu wa China Makomre Japan Uingereza India ya muhuri ya Korea, Canada, Marekani, Sweden, Australia, umoja wa Ulaya, Denmark, Norway, eh, Uholanzi, Finland, Uswisi, Italia, Malaysia, Misri, Singapore, Cuba, Thailand na Ireland. Vile vile nashukuru mashirika ya maendeleo ya kimataifa kama vile Benki ya Dunia, eh, Benki ya Maendeleo ya Afrika, African Development Bank Uh, ofisi FI, uh, OFID OPEC Fund for International Development DFID COICA GIZ USAID SIDA UNDP Jumuiya ya Madola Danida JICA UNICEF ILO World Food Program UN Women Global Fund Mfuko wa Fedha wa kimataifa International Monetary Fund na taasisi ya Bill na Melinda Gates. Mheshimiwa speaker, natumia fursa hii kuwashukuru sana wananchi wa Jimbo la Newala mjini kwa kuendelea kunipa ushirikiano wakati wote ninapoendelea kuwa wakilisha. Ahadi yangu kwao ni kutoa angusha katika kuliendeleza jimbo letu jipya la Newala mjini. Vile vile naishukuru sana familia ya yangu kiongozi na mke wangu Ana kwa ushirikiano wanaonipa na kwa ma maombi yao wakati wote ninapoendelea kutekeleza majukumu ya kitaifa na kuacha wao wakiwa peke yao. Mheshimiwa speaker kwa masikitiko makubwa natoa pole sana kwa watanzania wenzangu viongozi na watumishi wa umma waliopotolewa na ndugu zao kutokana na majanga mbalimbali yaliyotokea katika kipindi hiki e, sote tumeshuhudia majanga yaliyoikumba ya nchi yetu ikiwemo ajali ya moto mafuta kule Morogoro mwezi Augusti e, ambako ilileta simanzi kubwa katika taifa letu ajali hiyo ilisababisha vifo vya watu takriban moja na, nne, na wengine kuachwa na ulemavu majanga mengine yaliyotokea mwaka huu ajali ya treni ya uokoaji na kubeba 
uokoaji na kiberenge iliyotokea mwezi Machi 2020 katika reli iliyotoka Ruvu Junction ambako ilisababisha vifo vya watumishi watano na kujeruhi mtumishi mmoja vile vile vya wanajeshi wetu kumi wanajeshi wenzangu wanajeshi la wananchi wa Tanzania vilivyotokea mwezi Februari 2020 msata mkoa ni Pwani wakazi wakiwa kwenye mazoezi ya kujiweka imara kijeshi na askari watatu wa jeshi la polisi waliofariki kwa ajali ya gari mkoani Njombe vile vile athari za mvua za majanga watu wamepoteza maisha tunamwomba Mwenyezi Mungu mvua tunazoziomba ziwe mvua za kiasi za kututosha zisiwe mvua za garika hali kadhalika mvua hizi zimeleta uharibifu mkubwa kama nilivyosema mali miundombinu na kadhalika mheshimiwa speaker tunatambua kwamba dunia sasa inakumbwa ina na mlipuko wa ugonjwa unaosababishwa na virusi vya korona mawaziri wenzangu walionitangulia kamati mbalimbali zilizotangulia e, wachangiaji mbalimbali mpaka na ndugu yangu Lema bunge wa Arusha mjini walichangia kuwasihi wa Tanzania tuwe wakali zaidi katika kusimamia ili madhara haya yasiwe makubwa na mimi ninaungana nao mkono na sisi kila mmoja kwa dini yake tumuombe Mwenyezi Mungu atuepushe na balaa hili ili nchi yetu irejee kwa amani kama ilivyokuwa siku za nyuma Mheshimiwa speaker katika mwaka wa fedha 19/20 tuliwasilisha mbele ya bunge lako tukufu maombi ya fedha kwa ajili ya kutekeleza mipango kazi iliyokuwa imewasilishwa tumeeleza fedha mwaka fedha 19/20 tumeeleza tumefanya nini mapitio ya utekelezaji wa mpango wa mwaka wa fedha Mheshimiwa speaker nitaongea kwa kifupi sana kwa haya mafungu kutokana na muda tulio nao ofisi ya rais ikulu katika mwaka wa fedha 20 eh, fungu 20 ofisi ya rais ikulu ilidhinishiwa shilingi bilioni 23.14 kwa ajili ya matumizi ya kawaida katika eh, bahari kufika mwezi macha 2020 shilingi bilioni 17 eh, zilikuwa zimepokelewa Mheshimiwa speaker ili kutekeleza majukumu katika mwaka wa fedha 19/20 ofisi ya rais sekretariati ya baraza la mawaziri tumeeleza fedha tuliomba kiasi gani tumeeleza fedha ambazo zimetumika ofisi ya rais ikulu imeendelea kuongoza kufuatilia na kusimamia utekelezaji wa shughuli za serikali katika kipindi cha Julai 19 hadi Machi 20 kazi zilizofanyika tumezieleza ikiwa namba moja pale huduma zimetolewa kwa rais na, na wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na familia yake na kutoa ushauri na kazi tulizozifanya tumezieleza na hizo kazi tulizozifanya ni kwa mujibu wa mgawanyo wa majukumu ambayo rais ameipangia ofisi yangu tumezungumza kwa kifupi juu ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kama nilivyosema taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ni moja ya taasisi zilizo chini ya ofisi yangu. Hii imeende, e, imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia sheria na kuzuia na kupambana na rushwa. Nataka nichukue nafasi hii kumpongeza sana Brigadier General Mbungo kwa rais kumthibitisha kwamba badala ya kuwa kaimu mkurugenzi mkuu sasa ndio mkurugenzi mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa na rais amemthibitisha baada ya kuona utendaji wake umekuwa wa kuridhisha mahiri ikiwemo pamoja na kurudisha hela walizokuwa wamelipa wameibiwa wakulima katika vyama vya msingi hongera sana afande wangu mheshimiwa speaker 
matokeo ya utafiti mbalimbali zilizofanywa mbali tumeeleza liko vyombo vya kimataifa vimefanya utafiti juu ya hali ya utawala bora katika Tanzania hali ya rushwa katika Tanzania vyombo vyote vya nje na ndani vinakubali kwamba wa Tanzania sasa wako mbioni kupambana na rushwa na wamepata mafanikio makubwa katika kipindi kija, e, kipindi cha mwaka wa fedha 19 20 E, baadhi ya shughuli hizo tekelezwa tumeziorodhesha tume pale ambazo nayo ni mgawanyo inatokana na mgawanyo wa rais taasisi ya uongozi hiki ni kituo kinatoa taaluma kinatoa mafunzo mbalimbali mbali, lakini nataka nipongeze uongozi institute katika kipindi hiki wao wamesimamia wameshirikiana na rais mstaafu e, Benjamin William Mkapa mpaka ametoa kitabu kile ambacho sisi e, wananchi wa, wa, wa Tanzania tunaona kwamba ni zawadi kubwa sana mzee Mkapa ameipa kwa kwa taifa letu. Nataka nichukue sana na fa, nichukue nafasi kumpongeza mzee Mkapa kwa kitabu chake. Tunakisoma, tunatafakari. Wajukuu wanasoma kitabu chake. Bado nikishauriwa na Halima Mde na mimi nitaandika na mimi na wajukuu zangu wasome. <laughs> Mheshimiwa speaker mpango wa kusimamia rasilimali e, na biashara za wanyonge tumeeleza tumefanya nini katika kipindi hiki e, na mimi nataka nipongeze sana e, wananchi wa, wa Singida tulikwenda na kamati Singida mkoa wa Singida tulikwenda na kamati pale Singida manispa tumekuta one stop center ya kuwasaidia hawa e, wa, wanaorasimisha biashara za wanyonge Tanzania kwa kazi nzuri wanaoifanya wamewarahisishia kazi ukifika pale unajiandikisha nida pale benki pale kila kitu kiko kiko pale upande wa mfuko wa maendeleo jamii tasafu tumeeleza shughuli zilizofanywa lakini jambo kubwa hapa kwenye tasa tunataka kulisema kuambia watanzania wenzangu kwamba ke awamu iliyopita tulikuwa tumefika tu asilimia sabini ya walengwa juzi serikali ya rais John Pombe Joseph Magufuli imekopa hela benki ya dunia trilioni moja na ushe kwa ajili ya kuendeleza mpango wa tasafu na safari tunawafikia walengo wa tasafu wote tunazifikia vijiji vyote halmashauri zote na sheria zote Tanzania bara unguja na pemba wakala wa ndege za serikali hapa mheshimiwa mheshimiwa speaker tumeeleza shughuli nafanya wakala wa ndege za serikali mwaka huu ni mara ya kwanza mimi kuiombea fedha baada ya wakala ndege serikali kuhamishiwa ofisini kwangu tunasimamia swala la manunuzi ya ndege tunasimamia swala ya, ya ukodishaji wa ndege sisi ndio tunadai kwa niaba wa Tanzania kuhakikisha kwamba walio kodi ndege zetu wanalipa kama mkataba unavyosema unavyo tumeanza vizuri nataka niwatoe hofu wa Tanzania wenzangu kwamba ndege zenu zinafanya kazi nzuri na wanatulipa kwa wakati ofisi ya rais secretariat ya maadili ya viongozi kwa hapa kubwa jipya tu ni kwamba sekretari ya maadili ya viongozi pamoja na kazi zao za kila siku sasa hivi wame, wame katika siku zijazo tutakuwa tunajaza fomu e, kupitia e, kupitia kupitia mtandao kwa hiyo ile swala la kwamba unakwenda ofisini bwana unakuta makaratasi mengi yamerundikana wamerekebisha wame hilo ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na taasisi zake hapa kuna taasisi nyingi nasema ndani ya nusu saa tumeeleza kiasi gani tumeomba kiasi gani tulipewa tumeeleza na kazi gani ambazo zimefanyika katika taasisi zile zote ambazo ziko chini ya katibu mkuu management utumishi wa umma na utawala bora lakini kubwa ambalo tayari nimshalieleza huko kwamba tumesimamia utungwaji wa sheria ya mamlaka ya serikali mtandao sasa hivi zamani alikuwa anaweza mtu aliyomo ndani ya serikali ana kodi huduma za mtandao kwa watu binafsi anaacha serikali mtandao au anaingia mkataba na watu huko bila kushauri serikali mtandao leo hilo haliwezi kufanyika watafanya shughuli zote kwa maelekezo na ushauri wa serikali mtandao sasa umba fedha mheshimiwa waziri niombe fedha asante
Mheshimiwa spika baada ya kueleza kwa kina utekelezaji wa majukumu kwa mwaka wa fedha 19 na mipango ya budget ya ofisi ya rais kulu na ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora kwa mwaka wa fedha 2021 ninaomba sasa kuwasilisha rasmi mapendekezo ya maombi ya fedha ofisi yangu kwa mwaka wa fedha 2020 2021 kwa muhtasari kama ifuatavyo fungu 20 ofisi ya rais ikulu jumla ya shilingi bilioni 24 milioni 49 na 3000 fungu namba 30 ofisi ya rais sekretarieti ya baraza la mawaziri bilioni 608 milioni 155 laki 446000 fungu namba 33 ofisi ya rais sekretarieti ya maadili ya viongozi wa umma shilingi bilioni 9 laki 471110 Fungu 32 ofisi ya rais management ya utumishi wa umma jumla ya shilingi bilioni 43878 milioni 878000 Fungu namba 67 ofisi ya rais sekretarieti ya ajira shilingi bilioni 3 milioni 360 laki tano, ishirina, sita, alfu. Fungu 94 ofisi ya rais tume ya utumishi wa umma bilioni tano, milioni 231 na 94000 Fungu tisa ofisi ya rais bodi ya mishahara na maslahi katika utumishi wa umma jumla ya shilingi bilioni moja milioni 445 laki 945000 Fungu 4 Ofisi ya Rais Idara ya Kumbukumbu na Nyaraka za Taifa ma, e, jumla ya shilingi bilioni 4 laki 564368 Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wa bunge wenzangu Jumla kuu ya budget ninayoomba kwa mafungu yote yaliyo chini ya ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora kwa mwaka wa fedha 2021 ni kama ifuatavyo matumizi ya kawaida milioni 517 milioni 517 milioni 131 laki 499000 matumizi ya miradi ya maendeleo shilingi bilioni 183 milioni eh, eh, 24821021000 jumla kuu mheshimiwa sikiku nayo omba bunge lako kwa unyenyekevu itupatie leo watumishi wa ofisi hii ni jumla ya shilingi bilioni 700 milioni 156320 mheshimiwa spika na waheshimiwa wabunge mwisho naomba kuwasilisha maombi haya ili muweze kuyajadili na kuyaidhinisha mheshimiwa spika naomba kutoa hoja hoja imetolewa na hoja imeungwa mkono tunakushukuru sana mheshimiwa waziri wa nchi ofisi ya rais utumishi na utawala bora mheshimiwa captain mstaafu George Mkuchika Asante sana kwa kuwasilisha hoja yako vizuri e, kwa maelezo fasaha kabisa ambapo umeliomba bunge likubali kujadili na kupitisha bajeti unayoipendekeza e, kwa mwaka wa fedha unaokuja 2020 2021 Asante sana Asha shughuli zetu sasa waheshimiwa wa bunge e, tunataka tutest mitambo kidogo leo kwa hiyo nitaomba E, msemaji anayefuata ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya utawala na serikali za mitaa Mheshimiwa Dr. Ruikiza 
awasilishe taarifa ya kamati yake kuhusu utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya rais utumishi na utawala bora kwa mwaka wa fedha 19/20 pamoja na maoni ya kamati hiyo kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi hiyo kwa mwaka wa fedha 2020-2021 kwa dakika 20 lakini sasa tumsikilize akituhutubia kutoka ukumbi wa msekwa Mheshimiwa Dr. Wekiza endelea Mheshimiwa Speaker kwa mujibu wa kanuni ya 99 fasili ya 9 ya kanuni za kudumu za bunge toleo la Januari 2016 naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya hudumu ya bunge ya utawala wa sekta za mitaa kuhusu utekelezaji wa bajeti ya ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora kwa mwaka wa fedha 2019 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi hiyo kwa mwaka wa fedha 2021 vifungu vya 6 4 a na 7 moja a vya nyongeza ya nane ya kanuni za hudumu za bunge toleo Januari 2016 vimeipa kamati hii majukumu ya kusimamia shughuli za kushughulikia bajeti ya ofisi ya rais mwenye kutumisha ono na bora mheshimiwa speaker kamati ya kudumu ya bunge ya utawala na sekta za mitaa ilifanya ziara za kuguza miradi ya maendeleo katika mikoa ya Singida na Manyara iliyotengewa na kupokea fedha katika mwaka wa fedha 2020 kwa tarehe 11 hadi 15 Machi 2020 kamati pia ilifanya uchambuzi wa bajeti ya ofisi hii ya rais mwenye kutumisha wa utawala bora tarehe 15 na 17 Machi 2020 ofisi ya rais mwenye kutumisha umma na utawala bora ina mafungu nane ya bajeti kama inavyoonekana kwenye ukurasa wa pili wa taarifa ya kamati. Mheshimiwa Speaker, taarifa hii inatoa maelezo kuhusu maeneo manane ma, maeneo manne yafuatayo. Moja, matokeo ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo iliyotembelewa na kamati mbili, mapitio ya taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2020, tatu, uchambuzi wa makadirio na mapato ya matumizi ya ofisi hii kwa mwaka wa fedha 2021 na nne maoni na ushauri wa kamati matokeo ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo iliyotengewa fedha kwa mwaka wa fedha 2020 mheshimiwa speaker katika mwaka wa fedha 2020 ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora ilitengewa kiasi cha shilingi bilioni 198.4 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kupitia mafungu manne kama inavyoonekana kwenye ukurasa wa nne wa taarifa hii. Miradi ya maendeleo iliyotembelewa na kukaguliwa na kamati inahusu mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF, mpango wa rasimisha rasilimali na biashara ya wanyonge mkurabita na chuo cha utumishi wa umma Tanzania TPSC. Mafunuzo ya miradi hiyo unapatikana katika ukurasa wa 5 hadi 15 wa taarifa ya kamati. Maoni ya jumla kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa mwaka wa fedha 2020. <coughs> Mheshimiwa Speaker, kutokana na matokeo ya kaguzi wa miradi ya maendeleo, kamati inapenda kutoa maoni yafuatayo. Moja, mpango wa ruzuku wa kaya maskini umesaidia wasichana, balehe na wanawake vijana kujipatia taulo za kike. Mbili, mpango wa ruzuku kwa kaya maskini umesaidia kuboresha maisha ya wanufaika kwa kuwezesha kumudu gharama mbalimbali mbali za maisha. Tatu, mpango wa ruzuku kwa kaya maskini umesaidia kuboresha mahudhuri ya watoto shuleni katika vitovu na vitovu vya afya. Nne, mpango wa ruzuku wa kaya maskini umechochea utamaduni wa kaya maskini kujiwekea akiba na kupata elimu ya masuala ya fedha na uendeshaji wa biashara ndogo ndogo. Tano, kitu cha pamoja cha urasimishaji na uendeshaji wa biashara kimewezesha kiwezeshwe kuwa na wataalamu siku zote za kazi ili kiweze kuwahudumia wanafanya biashara muda wote. Sita, bajeti finyu ya maendeleo kwa mkurabita inaathiri utendaji wa mpango huo na hivyo kukwamisha shughuli za urasimu ikiwezesha chuo cha cha utumishi wa umma kampasi ya Singida kujenga majengo yake katika eneo la Mungu Maji na hivyo kuokoa gharama zinazotumika kwa ajili ya kodi na pango kodi ya pango nane serikali kipate chuo cha utumishi wa umma kampasi ya Singida watumishi wa kudumu na vitenda kazi ili kuboresha utendaji na hivyo kupunguza gharama za uendeshaji <coughs> uchambuzi wa taarifa ya utekelezaji wa bajeti na uzingatiaji wa mapendekezo ya kamati kwa mwaka wa fedha 2020. Mheshimiwa Speaker, uchambuzi wa kamati katika mapitio na utekelezaji wa mpango wa bajeti wa ofisi ya rais management ya utumishi wa umma na utawala bora
kwa mwaka wa fedha 2020 ulijikita katika kuangalia mwenendo wa ukusanaji wa fedha za matumizi kwa shughuli zilizopangwa njia zilizotumika na kamati wakati wa uchambuzi ni pamoja na kuangalia hali halisi kwa kuzingatia taarifa mbalimbali zilizowahi kuwasilishwa kwenye kamati na maujano yaliyochangia upatikanaji wa taarifa muhimu wakati wa vikao vya kamati upatikanaji wa fedha kutoka hazina mheshimiwa speaker uchambuzi wa taarifa ya utekelezaji wa bajeti ya ofisi ya rais mimi nitatumishwa umo na utawala bora umebaini kwamba hakuna ulinganifu kati ya fedha kati ya kiasi cha fedha kilichoidhinishwa na bunge kwa mwaka wa fedha 2020 na kiasi kilichotolewa na hazina kwani moja fedha zilizozinishwa zinatolewa kidogo ukilinganisha na mpango na upatikanaji wa fedha cash flow plan mbili fedha za matumizi ya kawaida zinatolewa kwa kiasi kikubwa ukilinganishwa na fedha za maendeleo matumizi ya kawaida 70.9 na maendeleo 48.8 na tatu fedha hazipatikani kwa wakati na hivyo kuwasi utekelezaji wa malengo ya bajeti ya ofisi hii maelezo haya ni matokeo ya ulinganisho wa fedha zilizopokelewa na mafungu yaliyo chini ya ofisi ya rais mimi nitatumishwa umma na utawala bora kutoka hazina hadi kufikia mwezi Februari 2020 ambayo ni robo ya tatu ya mwaka wa fedha 2020 na kiasi ambacho kilichoidhinishwa mheshimiwa speaker uchambuzi zaidi umebainisha kwamba hadi kufikia mwezi Februari 2020 ofisi hii pamoja na mafungu hayo yaliyo chini yake ilikuwa imepokea shilingi bilioni 432.9 kutoka hazina kwa ajili ya matumizi ya kawaida na maendeleo kesi hicho ni sawa na 63.35 ya fedha ilizozidishwa na bunge kiasi hicho cha fedha kimeongezeka kwa takriban shilingi bilioni 58.3 sawa na 15.5 ikilinganishwa na kiasi kilichopatikana katika kipindi kama hicho katika mwaka wa fedha 2019 ambacho kilikuwa ni shilingi bilioni 374.7 Kwa upande wa fedha za maendeleo uchambuzi umeonyesha kwamba hadi kufikia mwezi Februari 2020 hii na mafungu yake ilikuwa imepokea shilingi bilioni 89.6 kutoka hazina sawa na 48.8 ya fedha yote iliyoidhinishwa na bunge kwa ajili ya maendeleo Kiasi hicho cha fedha kimeongezeka kwa 9.25 ikilinganishwa na shilingi bilioni 82 zilizopokelewa kwa ajili ya maendeleo katika kipindi kama hicho kwa mwaka wa fedha 2018-2019. Aidha uchambuzi wa jumla umebaini kwamba mwenendo wa upatikanaji wa fedha haukuwa mzuri kwani fedha zilizopatikana zilikuwa ni takriban 63% ya fedha zote zilizojinishwa. Vile vile katika kipindi cha kipindi hicho cha jumla ya shilingi bilioni 343 zilikuwa zimepokelewa kwa ajili ya matumizi ya kawaida sana na moja ya fedha iliyoidhinishwa kwa ajili hiyo. Kiasi cha fedha kilichopokelewa kimeongezeka kwa 17.3 ikilinganishwa na shilingi bilioni 292.7 zilizopokelewa kwa ajili ya matumizi ya kawaida katika kipindi kama hicho katika mwaka wa fedha 2018. Hali hiyo imeonyesha kuwa kiasi cha fedha za matumizi ya kawaida zinachotolewa na hazina kimeendelea kuwa kikubwa ikilinganishwa na fedha za maendeleo. Mwenendo huu umeshuhudiwa katika miaka minne ya fedha mfululizo tangu mwaka 2017 hadi 2020 mapitio ya utekelezaji wa, wa maoni na ushauri wa kamati mheshimiwa speaker wakati wa kupitia na kuchambua bajeti ya ofisi ya rais mimi nitatumishwa wa umma na utawala bora kwa mwaka 2020 kamati ilitoa maoni na ushauri katika mambo kumi na tatu kwa lengo la kuhakikisha bajeti hiyo inatekelezwa kwa ufanisi uzingatiaji wa maoni huonekana kushina moja wa taarifa ya kamati uchambuzi wa mpango wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2021 uchambuzi wa makadirio ya mapato kwa mwaka wa fedha 2021 mheshimiwa speaker taarifa ya mpango wa bajeti mpango na bajeti kwa mwaka wa fedha 2021 kwa ofisi ya rais mimi nitatumishwa umma na bora unajumuisha mafungu nane mafungu namba 4 namba 9 20 30 32 33 67 na 94 na umeandaliwa kwa kuzingatia moja mpango wa maendeleo kwa miaka mitano ilani ya uchaguzi chama tawala mwongozo wa taifa wa kuandaa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2021 na maeneo muhimu ya kuzingatia katika e, kama ilivyoainishwa na serikali ya awamu ya tano aidha ofisi hii pamoja na mafungu yake imepanga kutekeleza jumla ya malengo 174 kwa mwaka ujao wa fedha malengo hayo yameonyeshwa katika ukurasa wa 22 hadi 25 wa taarifa ya kamati mheshimiwa spika ili kutekeleza malengo yaliyokusudiwa ofisi ya rais mimi nitatumishwa kwa umma na utawala bora 
inaomba kuidhinishwa jumla ya shilingi bilioni 699.6 kati ya fedha hizo shilingi bilioni 5.7.1 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 182.8 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo aidha katika fedha za matumizi ya kawaida shilingi bilioni 35.2 sawa na 5.5 ni kwa ajili ya mishahara na shilingi bilioni 477.9 sawa na 68.2 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo Uchambuzi wa kamati umebaini kwamba bajeti iliyoombwa kuidhinishwa kwa mwaka ujao wa fedha imeongezeka kwa asilimia kwa, kwa shilingi bilioni 19.4 sawa na 22.4 ikilinganishwa na bajeti ya mwaka wa fedha 2020 ambayo ilikuwa shilingi bilioni 1783.53 Aidha kwa upande wa fedha za matumizi ya kawaida katika mwaka ujao wa fedha uchambuzi umebaini kwamba zimeongezeka kwa kiasi cha shilingi bilioni 33.4 ambacho ni sawa na 6.9 ikilinganishwa na mwaka wa fedha 2020 ambapo matumizi ya kawaida ilikuwa shilingi bilioni 483.6 vile vile uchambuzi wa kamati umebaini kwamba kiasi cha fedha za miradi ya maendeleo kinachoombwa kimepungua kwa shilingi bilioni moja kwa shilingi bilioni 17 sawa na 8.5 ikilinganishwa na fedha za miradi ya maendeleo zilizodhinishwa katika mwaka wa fedha 2020 ambazo ilikuwa shilingi bilioni 1998 uchambuzi wa bajeti ya wizara ya kwa kulinganisha kwa kulinganisha na mpango wa maendeleo ya taifa ya wa mwaka 2021. <coughs> Mheshimiwa Speaker, uchambuzi wa kamati ulifanya ulinganisho wa bajeti ya ofisi ya rais mmoja tunisho uomba na utawala bora kwa mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka wa fedha 2021. Uchambuzi umelenga kubaini ni kwa kiasi gani ongezeko la bajeti ya taifa linaathiri mwenendo wa bajeti ya ofisi ya rais mmoja tunisho uomba na utawala bora katika mwaka ujao wa fedha. Fanuzi wa uchambuzi huo umetekelezwa kwa kutumia jedwali asilimia ulinganishaji na utofautishaji na ili kurahisisha maelezo kamati imetumia chati. Katika uchambuzi huo mambo yafuatayo yamebainika. Moja. Baji ya ofisi ya rais mimi natumisha umma na utawala bora kwa mwaka wa fedha 2021 ambayo ni shilingi bilioni 175.5 ni sawa na 2.01 ya bajeti yote ya serikali ambayo kwa mujibu wa mpango wa maendeleo ni shilingi trilioni 34.8.876 Mpango wa maendeleo taifa kwa mwaka wa fedha 2021 unaonyesha ongezeko la bajeti kwa 5.536 ikilinganishwa na mpango wa bajeti kwa mwaka wa 2020 wakati bajeti ya ofisi ya rais mwenye tunisho umma na utawala bora kwa mwaka wa fedha 2021 imeongezeka kwa 2.4 ikilinganishwa na bajeti iliyoidhinishwa kwa mwaka wa fedha 2020 na tatu mpango wa maendeleo ya taifa unaonyesha ongezeko la 5.5 katika fedha za maendeleo ambazo ni sawa na 37.9 ya bajeti ya taifa kwa mwaka wa fedha 2021 ili hali bajeti ya maendeleo ya ofisi ya rais mmoja tatumishwa na utawala bora ambayo ni 2.01 ya bajeti ya taifa imeongezeka kwa 2.4 ikilinganishwa na mwaka wa fedha 2021 ufafanuzi zaidi unaonyeshwa kupitia jedwali la chati mraba kama inavyoonekana kwenye taarifa hii Mwana na ushauri wa kamati. Mheshimiwa spika, baada ya kupitia taarifa ya ukaguzi za ukaguzi wa miradi ya maendeleo, taarifa za utekelezaji wa bajeti iliyopita na, ma, na maombi ya makadirio ya wafato na matumizi kwa mwaka wa ujao wa fedha, kamati inapenda kutoa maoni na ushauri kwa serikali kama ifuatavyo. Moja, Serikali iangalie namna ya kutatua changamoto ya upungufu wa watumishi wa umma haswa wa kada za afya na elimu ambayo kwa sehemu kubwa imechangiwa na utumishi wengi kuondolewa kazini baada ya kubainika kutumia vyeti vya kugushi. Mbili, serikali iongeze mishahara kwa watumishi wa umma ili kuwawezesha kumudu gharama za maisha ambazo zimeongezeka mara kwa mara. Aidha, hali hiyo imechangia watumishi kukosa ari ya utendaji na kuishia kulalamika kuwa maisha yamekuwa ghali. Tatu, serikali ichukue hatua ili kuondoa ucheleweshaji wa watumishi wa umma kupanda madaraja na kubadilisha mishahara, hali ambayo imesababisha baadhi yao kustaafu bila kupata stahiki zao za haki. Nne, Kamati inatambua na kupongeza juhudi za serikali kupitia taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takuru za kushughulikia rushwa kubwa ambapo watumiwa wamekamatwa na kushtakiwa katika vyombo vya sheria. Hata hivyo, kamati inashauri juhudi hizi ziongezwe hasa katika kupambana na rushwa ya ngono ambayo imekuwa ikilalamikiwa kushamili katika taasisi za elimu, sehemu za kazi na maeneo mengine ya jamii. Tano, Serikali yahakikisha almashauri zinawatumia kikamilifu maafisa wa maendeleo ya jamii masafa wa jamii kwa ajili ya kuelimisha na kuwasimamia wanufaika wa mpango wa ruzuku kwa kaya maskini 
ili kuhakikisha wanaelekeza sehemu za ruzuku wanazopata kwenye shughuli za kiuchumi ili kuonekana wa maskini. Sita, serikali ya kisha inatumia kikamilifu fedha zilizozipata kwa ajili ya utekelezaji wa mawamu ya pili ya mpango wa kunusuru kaya maskini kwa kuyafikia malengo kwa kuyafikia maeneo yote yaliyobaki vijiji mitaa shehia 5633 ili kuwapa wananchi wa maeneo hayo fursa ya kunufaika na mpango Saba, hasa kuiongeze wigo kwenye mfumo wa malipo ya walengwa kwa njia ya kielektroniki kupitia mitandao wa simu za na benki ili kurahisisha ili kuharakisha na kurahisisha malipo kumfikia mlengo wa moja kwa moja Nane, serikali iongeze kiasi kinachoingia kinacho katika utekelezaji wa mpango wa kunusuru kaya maskini kwani bado mchango wake ni mdogo sana tangu mpango huu ulipoanza mwaka wa fedha 2034 hadi taarifa hii inaandaliwa serikali imechangia shilingi bilioni 8.2 tu kata shilingi bilioni sabini izofaza kuchangia sawa na asilimia moja tano kwa ufanuzi ufuatao serikali yakikisha almashauri zote nchini zinashirikiana na mpango wa kurasimisha rasilimali na biashara za wanyonge Tanzania mkurabita ili ziweze kuanzisha one stop business formalization and development center kwa ajili ya kusaidia kurahisisha urasimishaji na uendezaji wa biashara kwa kufunza gharama za muda Tisa, serikali ihakikishe serikali ya tabadili ya viongozi wa umma inatoa mafunzo kwa viongozi wa umma wanaoteuliwa katika nadhifa mbalimbali mbali kabla hawajaanza kutekeleza majukumu yao Kumi, serikali ikiwese chuo cha utumishi wa umma kujenga majengo yake katika eneo la Mungu Maji Manispaa Singida ili kuwezesha kampasi ya Singida kuwa na majengo yake na hivyo kuokoa gharama nyingi inayotumika kwa ajili ya kulipa kodi ya pango Itimisho Mheshimiwa Speaker nitumie fursa hii kwa niaba ya kamati kukupongeza wewe binafsi Mheshimiwa Naibu Speaker na unyivitu wa bunge kwa jinsi ambavyo mmekuwa mkitimiza majukumu yenu kwa umakini wa hali ya juu na kuisha bunge letu kufu kutimiza wajibu wake kwa ustadi mkubwa Aidha na washukuru kwa moyo wa dhati wajumbe wote wa kamati ya bunge ya utawala wa sasa mitaa kwa ushirikiano na jinsi walivyojitoa kikamilifu katika kipindi chote cha uchambuzi wa bajeti ya ofisi hii hadi kufikia taarifa hii kwa kutambua kuwa hii ni taarifa ya mwisho ya kamati katika bunge hili la 11 nitumie fursa hii kuwatakia wajumbe wa kamati pamoja na wabunge wote kwa ujumla kila laheri katika uchaguzi ujao na Mwenyezi Mungu atujalie tuelekeze sote katika bunge jalo ili tuendeleze burudumu la ujenzi wa taifa letu kwa kutimiza wajibu wetu wa kitatiba wa kuwakilisha wananchi na kusanya serikali kwa muhimu kwa muhimu wake ningetamani kuwatambua wajumbe wa kamati hiyo kwa kutuma majina yao hata hivyo wakuzingatia ufinyu wa muda naomba majina yao yaingizwe katika hukumu za bunge rasmi za bunge Hansard Mheshimiwa Speaker nitumie fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Captain Mstaafu George Ruma Mkuchika Mbunge waziri wa nchi ofisi rais Mjanja Tunchu Mwana wa Tabora Mheshimiwa Dr. Meli Matuche Asante sana Mheshimiwa Rekiza kumshukuru ofisi ya rais mtumishi wa Mwana wa Tabora malizia hotuba yako kamati na washukuru pia watendaji wote wa ofisi ya rais mimi nitatumishwa mtumishi wa Mwana wa Tabora wakiongozwa na makatibu wakuu Dr. Moses Kusiruka Ikulu Dr. Ali Anindumbaru utumishi na naibu katibu mkuu utumishi Dr. Francis Michael kwa ushirikiano wao kwa kamati wakati wote wa kuchambua taarifa ya bajeti hii Aidha na washukuru kwa dhati kabisa wakuu wa taasisi idara na vitengo vilivyopo chini ya ofisi ya rais mimi nitatumishwa umma wa Tabora kwa kushirikiano wao na utekelezaji makini wa bajeti kwa mwaka wa fedha unaoisha Mheshimiwa Speaker kwa namna pekee na mshukuru katibu wa bunge ndugu Steven Kagaigai kaimu mkurugenzi wa idara ya kamati za bunge ndugu Michael Chikokoto mwenye msaidizi ndugu Gerald Migiri makatibu wa kamati ndugu Chacha Nakega ndugu Yunike Shirima ndugu Asmin Kihemba na ndugu Prosper Minja kusaidiana na ndugu Kuwai Sagondo kwa uratibu wao mzuri wa shughuli za kamati ikiwa ni pamoja na kukamilisha maadizi taarifa hii kwa wakati Mheshimiwa Speaker baada ya maelezo hayo sasa naliomba bunge lako tukufu likubali kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya rais management ya tumishwa umma na tawala bora kwa mwaka wa fedha 2021 kama ilivyowasilishwa na mtoa hoja hapo awali Mheshimiwa Speaker naomba kuwasilisha na naunga mkono wa hoja Asante sana Mheshimiwa Dr. Wikiza kwa kutuzindulia utaratibu mpya ambao unatuwezesha kumbi hizi mbili kuweza kuwasiliana na kusikilizana uh, na tutaendelea kujaribu hapa na pale na kurekebisha yale madogo madogo ambayo yanahitaji kurekebishwa ikiwa ni pamoja na wale kwa kujukumbi huo kuzingatia muda tutaweka utaratibu ambao utahakikisha unazingatia muda ule ule unaotakiwa 
Sana mwito msemaji wa kambi ya maoni ya kambi hiyo Kuhusu ofisi ya raisi utumishi na utawalabora Kwa muda wa dakika shirini Marusi utakumbuka nimesha ku Mwenyeza fungo kumina moja Kumina tatu na shina nne Uyaache Mingilevo mingine yote ndele hatu I hope samari yangu itaenda na ya kwako Mwishmiwa speaker kwa shima kubwa Napenda kuchukua na fasi kumshukuru mungu Kwa kunipa afya njema Na kunuezesha kusimama mbele ya bunge hili Kutuwa maoni ya kambi rasmi ya upinzani Bungeni kuhusu utendaji kazi wa serikali pamoja na makadirio ya mapato na matumizi ya fedha ya ofisi ya raisi utumishi na uta, utawala bora kwa mwaka wa 2020-2021. Mheshimiwa speaker kwa muhimu mkubwa napenda kumshukuru mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo na kiongozi wa kamii rasmi ya upinzani bungeni Mheshimiwa Freeman Aikaili Mboe kwa kuendelea kuniamini na kuniteua kwa waziri kivuli wa ofisi ya raisi utumishi na utawala bora. Naamini nimejitahidi kutimiza wajibu wangu ipasavyo. Mwishmiwa speaker hakuna mtu wajua ikesho yake ila mungu mwenyewe. Hivyo basi, katika potuba yangu ya mwisho katika bunge hili na kumna moja, napenda kuchukua fursa hii kwa shukuru makamata wenzangu, kwa ushirikiano mkubwa alio nipa. Hakika nimejifunza mengi kutoka kwenu, eh, na baraka za mungu za mbatani nasi popote toka pokuwa. Kwa upeke, napenda kuchukua shukuru zangu za dati kwa viongozi pamoja na wanachama wetu wangazi mbali mbali kwenye kanda ya puani na ususani wilaya mkuranga kwa ukumavu wao katika kutambua haki zao za msingi wakato kutekeleza majukumu yao ya kisiasa licha ya vitisho vingi kutoka kwa tendaji wanao lipua kwa kodi za wananchi. Ninawatia moyo kwa mba Tanzania inapita katika kipindi cha mpito kuelekea kwenye demokrasia ya kwenye. Mwishmiwa speaker, mwisho lakini kwa umuhimu kubwa na ishukuru familia yangu kwa kunivumilia na kunipa moyo katika majukumu yangu haya ya kibunge na ya kisiasa ambayo naendelea kujifunza na sema asanti sana. Mwishmiwa speaker, baada ya miaka taribani mine na zaidi katika nafasi ya waziri kivuli utumisha na utawala bora, nimekua nikitua ushauri kwa niaba ya kambi rasmi ya upinzani bungeni kwa serikali kupitia otuba zangu za kila mwaka wakati wa kujadili budget ya ofisi hii. Kwa msingi huo nitajikita kwenye tathmini na ya utekelezaji wa mapendekezo ya liotolewa na kambi ya rasmi ya upinzani kwa mbuda wote wa uhai wa bunge lako tukufu. Mwishmiwa speaker, otuba hii ilio mbele ya bunge lako tukufu imejikita katika mafungu ya fuatayo ya nao kusimayua na ofisi ya raisi yao mafungu ya meainishwa ya kusaba. Mwishmiwa speaker pamoja na mafungu hae ofisi ya raisi na simamia pia taasisi ya kupambana na rushwa. Hata hivyo, ntazungumzia tu baadhi ya maeneo ambayo kwa maoni yangu ya naitaji msisitizo zaidi. Mwishmiwa speaker utawala bora ni pamoja na kuzingatia msingi ya katiba, sheria, kanuni, miongozo, demokrasia na kueshimu waki za binadamu katika kuliongoza taifa. Aitha utawala bora ni matumizi ya mamlaka enye wazi, wajibikaji, ushirikishaji wa watu, ufanisi, tijia, wabilifu na usawa unaofuata utawala wa sheria. Rasimu ya pili ya mwishmiwa jaji Joseph Sinde wa Rioba na katiba pendekezo inainisha kwamba wananchi ndiyo msingi wa mamlaka yote na serikali itawajibika kwa wananchi. Mwishmiwa speaker Mwishmiwa speaker utawala bora ni dhana pana sana. Minajumuisha pia haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Ili wananchi wawe na uwanja ulio sawa kuchagua viongozi wanao wataka wa wakilishe katika kuisimamia serikali uwepo wa tumehuru ya uchaguzi nalo ni jambo ambalo haliepukiki ili kulinda haki za wananchi kuchagua viongozi wanao wafaa. Mwishimua speaker uwepo wa huru, uwepo wa tumehuru ni muhimu kwa sababu tarishi na mbili mwezi wa tatu huko guseke lombea mkurugenzi wa manisipa ya, tem, ya temeke nduku mwakabibi akiwepo kwenye harambe ya kujengi kujenga za hanaki, alionekana akiwa mivaa mavazi ya chama, chama pinduzi, na bila hofu kujitangaza kuwa ni mbunge ajaye wa jimbo la busekelo, na alichangia mabati miyamoja. Huyu dedi pamoja na mkea ambayo pia ni dedi wa biaramulo kagira. Walipiga kampein kwa uwazi na kutoa rusho kwa wananchi wa busekelo. Viongozi hawa ni wasimamizi wa uchaguzi, returning officers, katika maeneo yao. Je, watatenda haki kweli kipindi cha uchaguzi, wakati inaonekana wazi wazi, wamegemea upande wa chama tawala, Sio hivyo tu, ametumia gari la ofisi ya uma kuenda kwenye harambe ya kampeni. Huu si utawala bora na unatakiwa kupigwa vita kwa nguvu zote. 
You wapi mwenye kitu watume ya maadili ya viongozi wa umma? You wapi waziri wa utumishi wa umma? Mheshimiwa speaker, huyu dedi ndugu makabibi yeye amejitokeza wazi kwamba ni mwanachama wa CCM. Wapo wakurugenzi watendaji wengi ambao ni wanachama wa CCM. Hivyo basi, kauli ya mheshimiwa rais kwamba uchaguzi utakuwa huru na wa haki itakuwa mashakani. Hivyo basi kambi rasmi ya upinzani ina shauri yafuatayo. Moja tume ya maadili imchukulie hatua ya kinidhamu mtumishi wa umma kwa kujinasibu hadharani kwamba ni mwanachama wa chama tawala kinyume na maadili ya utumishi wa umma b serikali ilete mswada kwa masharti ya dharura bungeni kurekebisha baadhi ya vipengele vya katiba hususan ibara ya 74 na 75 ili kuwezesha uundwaji wa tume huru ya uchaguzi ili kuhakikisha uhuru uchaguzi wa Oktoba unakuwa huru na wa haki Mheshimiwa speaker baada ya uchaguzi wa Oktoba Chadema ikapata ridhaa ya kuongoza nchi hii. Endapo uchaguzi utakuwa huru na haki. Jukumu la serikali yetu kwanza ni kurekebisha sheria zote kandamizi zinazozuia wananchi kutoa maoni yao kwa uhuru bila hofu yoyote. Wananchi ndio watakuwa mamlaka ya juu ya serikali yao. Serikali hii itakuwa ni ya demokrasia ya kweli, government of the people, by the people and for the people. Mheshimiwa Speaker, uwajibikaji ni sehemu ya utawala bora. Bungo lako tukufu kwa muda wote wa miaka mitano limekuwa likipitisha budget ya mapato na matumizi kwa wizara zote. Hata hivyo, uzoefu umeonyesha budget ya matumizi ya kawaida na maendeleo haitolewe na serikali kama bunge linavyokuwa limepitisha. Na wakati mwingine yanafanyika matumizi nje ya budget iliyopitishwa na bunge hili. Kwa muktadha huo ni dhahiri serikali imeshindwa kuwajibika kabisa. Inakuwa ni vigumu kupima uwajibikaji kwa kuwa fedha zinazopitishwa zimetumika kwa jambo ambalo halikupangwa na kupitishwa na bunge. Aidha, kama serikali inashindwa kuwajibika, ni kwa viki on, ni kwa vipi wananchi watawajibika? Mheshimiwa Speaker, ni rai ya kambi ya rasmi ya upinzani kwamba serikali ijayo iwe inatayarisha makisio ya mapato na matumizi kufuatana na mazingira halisi ya nchi, pili wasilishe ba, budget ya wasilishe bungeni budget halisi kwa kuzingatia vipaumbele vya wananchi. Ni afadhali kutotenga kabisa fedha za miradi ya maendeleo na kuzielekeza kwenye maeneo ya vipaumbele kuliko mtamaduni uliojengeka wa kutenga fedha za maendeleo lakini hazitolewi kutokana na fedha kama ilivyopitishwa kuna tia dosari uwajibikaji na credibility ya serikali Mheshimiwa speaker sitapenda kujadili kuhusu utawala uh, wa sheria kwa sababu iko wazi kwa jinsi wa, waliopewa dhamana wametumia madaraka yao vibaya with impunity bila kuadhibiwa wananchi wamekuwa wahanga wakuu wamekubambikizwa kesi wengi wako maabusu au wamefungwa tumeshuhudia baadhi ya madisi marasi wanavyoweka wananchi au watumishi maabusu kutoa maneno ya ukakasi mbele ya wananchi bila soni kwa sababu ya ulevi wa madaraka wamesahau kabisa kwamba wao ni watumishi wa umma kambi rasmi ya upinzani inashauri serikali kuhakikisha hadhi ya utumishi wa umma inalindwa kwa kwanza kutoa mafunzo ya uongozi kwa wote wanaoteuliwa na rais kabla ya kuanza kazi viongozi wote wa kisiasa wafanyiwe upekuzi kabla ya kupewa ma, madaraka na tatu wanaopewa uongozi wasiwe na rekodi yoyote ya jinai maadili kwa kuzingatia ushauri huo tutapata viongozi wanaojitambua wasiotiliwa shaka na chuo cha uongozi mheshimiwa mwenyekiti leadership college kipo fedha zitengwe ili viongozi wote wa juu wapate mafunzo kabla ya kuanza kazi Mheshimiwa speaker uchumi imara ni matokeo utawala bora pia. Mheshimiwa speaker toka amu ya tano ingia madarakani haijawahi kuongeza mishahara ya watumishi wa umma. Wamenyimwa hata zile nyongeza za kisheria kwa mujibu ya kanuni ya kudumu E8. Mishahara yao imedumaa kwa miaka minne na zaidi. Mfululizo ilhali gharama za maisha zikiendelea kupanda. Watumishi wanahisi kutodhamini kutokaminiwa na hivyo kukosa ari na ubunifu wa kutumiza majukumu yao. Hivyo kurudisha nyuma maendeleo na kuongezeka kwa vitendo vya rushwa ndogo na kubwa. Mheshimiwa speaker, licha ya ukiukaji kanuni zinazoainisha ongezeko la mishahara na kupandishwa kwa madaraja kwa watumishi wa umma, lakini hatujasikia vyama vya wafanyakazi kukemea na kutetea wafanyakazi. Jambo hili linazidi kutupa mashaka zaidi juu ya viongozi wa umma. Hivyo katika uteke, utetezi wa wafanyakazi katika kuhakikisha wafanyakazi wanawajibika na pia wanapata staili zao kulingana na sheria na kanuni. Mheshimiwa speaker nichukue fursa hii kwa mara nyingine tena kuikumbusha serikali kwamba bila rasilimali watu wenye furaha, ari na ubunifu, miradi yote inayotekelezwa haitafanikiwa haita kwa kiwango kikubwa. Mitambo hiyo haitajiendesha yenyewe bali inahitaji wataalamu wa kusimamia. Hivyo serikali isipuuze hata kidogo mchango wa rasilimali watu kwenye maendeleo 
ya nchi Mheshimiwa speaker kambi rasmi ya upinzani inaishauri serikali kwamba kutokana na kupanda kwa gharama za maisha na mishahara ya watumishi kutopandishwa kwa muda mrefu watumishi wa umma umma waliponyongeza zao za kila mwaka kwa mujibu wa sheria aidha kwa mamlaka alionayo mwajiri mkuu mheshimiwa rais aruhusu watumishi wafanywe marekebisho ya mshahara na fedha zitengwe mwaka wa fedha 2020 2021 ili kuapunguzia makali ya maisha mheshimiwa speaker katika hili la utumishi wa umma tunafahamu kuwa nafasi ya RC na DC kwa kiwango kikubwa ni utumishi wa kisiasa lakini vile vile kwa kiwango kikubwa ni utumishi wa umma hivyo wahusika wanapokuwa katika kutekeleza majukumu yao kwa wananchi ni vyema kutoegemea mrengo wa wa vyama tumeshuhudia mara kadhaa viongozi hao wakiwa katika ukaguzi wa miradi au ufuatiliaji wa maendeleo ya waziri mkuu au maelekezo ya waziri mkuu au mheshimiwa rais wakiwa katika mavazi ya chama cha mapinduzi mfano mzuri ni kwa RC Lindi wa Manyara DC hai jambo hili ni kinyume kabisa cha utumishi wa umma kama rais ambaye ni mwenyekiti wa chama na waziri mkuu wake hawajawahi kuonekana hadharani katika utendaji wao kuvaa nguo za chama inakuwaje wasaidizi wao wanavaa nguo za chama au ni kutaka kuonyesha kuwa wao ni wanachama zaidi ya viongozi wao mheshimiwa spika serikali inashauriwa irudi kwenye maadili ya utumishi wa umma inayoainisha kwamba wakuwa mikoa wakuu wa wilaya na watendaji watambue dhamana waliopewa na Tanzania ku, na ya, ya, ya Tanzania nafasi ya uongozi wa umma kupitia mkono wa mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni kwa ajili ya kuwatumikia wananchi watambue kwamba mishahara yao na staili zao zote zinatokana na kodi za wavujajasho wa nchi hii hivyo waelekezwe kufundishwa kwamba katika majukumu yao ya umma hawapaswi kuonyesha mrengo wa siasa mheshimiwa speaker mafunzo kwa watumishi wa umma mheshimiwa speaker kutoa mafunzo ni jukumu la serikali hivyo kusomesha watumishi ni sawa na uwekezaji katika sekta ya miundombinu nishati afya na maji hivyo basi umuhimu wa kuendeleza watumishi kila wakati haukuepeke unahitaji kutekelezwa ili kuwawezesha watumishi hao kuwa na nguvu na engine serikali katika kutekeleza majukumu yake ipasavyo kwa kuzingatia mazingira ya waraka nimeainisha ni vitu gani ambavyo vinatakiwa kutekelezwa mheshimiwa speaker na kwenda kwenye kwenye 36 mheshimiwa hapa ni uh, kuzuia na kupambana na rushwa mheshimiwa speaker pamoja na jitihada kubwa zinazofanyika dhidi ya rushwa bado hatujafanikiwa kwa sababu vita hii ina maeneo mawili makubwa rushwa ndogo ndogo ambayo ni systemic na rushwa kubwa rushwa ndogo inagusa sana huduma za jamii afya barabara mahakamani maeneo mengi ya kutoa huduma ambapo inabidi kutoa pesa ya soda au nauli vinginevyo una soda kwa hiyo kambi ya rasmi ya upinzani tumetoa mapendekezo ambayo yako Roman 1 paka Roman 5 naenda kwenye upande wa wa pili ambayo ni rushwa kubwa inayohusu kuhujumu uchumi na utakatishaji fedha ambazo zinasababisha upotevu mkubwa wa mapato ya serikali hivyo basi takukuru inahitaji kuwezeshwa na kujipanga kuhakikisha mafisadi hao wanaohujumu uchumi na kutakatisha fedha wanakamatu na kufikishwa kwenye vyombo vya sheria katika muda mfupi iwezekanavyo kumkamata mtuhumiwa na kuweka mahabusu kwa muda mrefu kwa kisingizio cha upelezi kutoka milika ni ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu kuna baadhi ya watumishi wamewekwa mahabusu kwa, kwa mwaka na zaidi baadaye wameachiwa kwa kukosekana ushahidi wa kutosha je serikali itawajibika kwa madhila waliopata ya kiuchumi kushindwa kuendesha maisha yao ya kujiongezea kipato kisa, au kisaikolojia serikali itawajibika na msongo wa mawazo uliowakumba kwa kwa kuwa mbali na familia zao au serikali itafidiaje heshima ya wahusika iliyodhalilika mbele ya jamii haya ni baadhi ya maswali serikali inahitaji kuyajibu kwa kukamata watuhumiwa kabla ya upelelezi kukamilika mheshimiwa speaker weka time frame ya kuweka watumishi mahabusu itasaidia kwanza kuzuia viongozi wasiokuwa na hofu ya Mungu kutumia mwanya huu wa uchumi uhu, wa uchumi uhujumu uchumi na utakatishaji fedha kuonea wananchi kulipiza visasi na hivyo kuweka mahabusu wananchi wasiokuwa na hatia kwa muda mrefu kwa kusingizio cha upelelezi unaoendelea pili ni kwa faida ya serikali yenyewe endapo mtuhumia hatakuwa na hatia serikali itaepuka kulipa fidia kwa wale wasiokuwa na hatia tunatambua kwamba kwa makosa yanayodhaminika mtuhumia kisheria na kama mahabusu kwa muda wa siku 60 kwa ndugu zetu wa Zanzibar ni tisa aidha pendekezo letu sasa ni kwamba kwa maelezo niliyotoa hapo juu makosa ya jinai ya uhujumu uchumi na utakatishaji fedha yadhaminike ili haki itendeke na kuepusha wasio na hatia kuteseka bure mahabusu kambi rasmi ya upinzani inashauri yafuatayo 
Serikali ilete mswada wa marekebisho ya sheria ya uhujumu uchumi na utakatishaji fedha ili makosa haya yaweze kudhaminika. Mbili, katika marekebisho hapo hayo kuwepo na kipengele cha muda maalum wa mtuhumiwa kukaa mahabusu wakati upelelezi unaendelea. Muda huo ukifika bila upelelezi kukamilika, mtuhumiwa aachiwe kwa dhamani. Tatu, vyombo vya ulinzi na usalama vyahakikisha watuhumiwa wa makosa hayo wanapatikana na kupelekwa mahakamani baada ya upelelezi kukamilika. Nne, hivyo hivyo tume ya kurekebisha sheria law reform ifanye mapitio ya sheria mbali mbali ambazo ambazo baadhi ni tangu ukoloni na kuzifanyia marekebisho ziandane na mazingira ya uhuru, haki na demokrasia ya nchi yetu. Mheshimiwa speaker, um, nitakwenda kwa ajili ya muda lakini naomba speech yangu yote ingie kwenye 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 hansard mheshimiwa speaker ofisi ya rais ndio kila kitu katika utumishi wa umma hivyo ofisi hii ikiwa na mfumo usio ridhisha katika upatikanaji wa watendaji maana yake ni kwamba hata zao la ukiutendaji litakuwa hafifu vile vile kambi rasmi ya upizani inashauri sana kuwa utumishi wa umma ndio wa kuiangusha serikali au wa kuipaisha serikali katika kufikia malengo iliyojiwekea mheshimiwa speaker kambi rasmi ya upinzani nasitiza jambo hili kutokana na ukweli kwamba watendaji wengi hasa wanaoteuliwa hawafanyi upekuzi wa kutosha kulingana na nafasi zao wanazopewa kiasi kwamba wanaiabisha serikali baadhi yao wamewahi kutuhumiwa kwa kesi za jinai au maadili kwa hivyo vyote hawawezi kuwa viongozi wa mfano au kuaminiwa na wananchi wanaoongoza mifano ya watu ule wa aina hii ipo aliyetia fora ni yule aliyefunguliwa washtaka la kujifanya mtumisho wa usalama wa taifa kiongozi aina hii hawezi kuzingatia utawala bora katika utekelezaji wake wa kazi Asante sana ni kengele ya pili malizia Asante mheshimiwa speaker naomba speech yangu itaingia kwenye hasara Asante sana tunakushukuru speech yako yote kwenye official wa Hansard itaingia isipokuwa yale mafungu 11 13 24 na ambayo nakushukuru na wewe kupoteza muda kuyapitia E, na kushukuru sana hotuba yako imekuwa focused imeelezwa imejelekeza kwenye mambo mahususi na mapendekezo maalum ya kufanyiwa kazi na serikali Mwenye... ni matarajio yangu kwamba hotuba za upinzani zitaendelea kuwa zinajifocus e, kama kama ilivyokuwa kwenye hotuba ya tamisemi kama mheshimiwa Ruth Mole alivyojielekeza hivi sasa moja kwa moja haya mengine ya mahakama ninyi wenyewe mnatuambia mambo yako mahakamani mkitoka hapo mnaandika ninyi wenyewe na yani ni, ni mikanganyi kwamba haina sababu Ina, inatupa shida tu kila wakati eh, politiki ambazo hazina maana lakini tujifocus na hoja ambazo zinakuwa zimeletwa hapa mtaona hatuna shida hata kidogo na mnaruhusiwa kupinga mnavyo mnavyojisikia wala hakuna shida hata kidogo sasa katika uchangiaji wetu tunao wachangiaji wengi kidogo na muda hauko upande wetu sana uh, taanza na mchangiaji wa CAF ambaye ni mheshimiwa Hamidu Bobali yeye atachangia kwa niaba ya mheshimiwa Suleiman Juma Bungara kwa sababu mheshimiwa Bungara nimefahamishwa hapa amepata msiba wa ghafla wa binti yake Eh, bi, bi Salma Suleiman Bungara binti yake wa miaka 35 ambaye amefariki leo saa saba mchana huko Kilwa Kivinje. Kwa imebidi mheshimiwa Bungara aondoke ghafla kuelekea huko kwa ajili ya maandalizi ya mazishi. Tunamuombea marehemu kwa Mwenyezi Mungu ili aiweke roho yake mahali pema peponi. Basi kwa watu wa hiyo sasa nimkaribishe mheshimiwa Hamidu Bobali dakika kumi, tafadhali na kushukuru mheshimiwa speaker na atafuatiwa na mheshimiwa Emmanuel Kingu elibariki ambaye yeye atachangia kutoka msekwa na nimuombe mheshimiwa upendo na yeye aelekee msekwa baada ya muda mrefu nitamuita atachangia kutoka kule <coughs> na kushukuru sana mheshimiwa speaker kwa kunipa fursa hii uh, kwanza niendelee na mimi kumuombea <coughs> eh, kijana wetu ambaye amefariki huko Kilwa Uh, binti wa mheshimiwa Bungara Mheshimiwa speaker nianze na swala la wat, watumishi wa umma na staki zao Mheshimiwa speaker kumekuwa na changamoto ya watu wanaostaafu kucheleweshewa mafao yao na haijulikani tatizo ni nini lakini kiukweli orodha sasa inaongezeka siku hadi siku 
Mheshimiwa spika mimi mwenyewe nilikuwa na mzazi wangu baba yangu mkubwa alistaafu mwaka elfu mbili na kumi mpaka mwaka jana mwishoni elfu mbili na kumi na tisa tunamzika alikuwa hajawahi kupata kinywa mgongo chake mheshimiwa spika tumefuatilia sana na jambo kama hili mheshimiwa spika sasa hivi imekuwa ni tendency hata walimu alikuwa akifanya kazi wapi majina yake kwa sababu inasaidia asante alikuwa anaitwa mzee Muhammad Saidi Bobari alikuwa mtumishi wa idara ya ujenzi pale Mkulanga na mbunge wa Mkulanga anafahamu na anafahamu hata wizara inafahamu nishe kusema sana kwenye kamati kwa sababu hati mimi ni mjumbe wa hii kamati kwa hiyo mheshimiwa spika jambo hili la watumishi kucheleweshewa mafao yake mafao yao naomba serikali walichukue serious walifanyie kazi kwa kweli ni jambo ambalo linakatisha tamaa ninaoroza pia mheshimiwa spika ya walimu takriban wawili wa jimbo ni kwangu wamenitumia na taarifa zao wamestaafu mwingine miaka miwili iliyopita mwingine miaka mitatu bado hajalipwa mafao yake hasa mheshimiwa spika ningeomba sana mheshimiwa waziri eh, senior jambo hili unalifahamu naomba ulichukulie kwa umakini watumishi wanapostaafu wao wanalipwa fedha zao Jambo lingine mheshimiwa spika limezungumzwa ni swala la mishahara. Lakini mimi leo nitazungumza kwa upendeleo maalum madaktari. Mheshimiwa spika watumishi wa umma wote wana umuhimu mkubwa kwenye jamii. Lakini umuhimu wa madaktari tunaweza tukaupa ni umuhimu wa kipekee. Nilikuwa nasoma andiko moja juzi kuna mtu ameandika pale Uingereza alikuwa anajiuliza hivi yale mabilioni wanaowalipa wane wachezaji wa mpira leo yako wapi yawasaidie kuokoa maisha ya watu wanaopotea kila siku kutokana na gonjwa la corona kwa hiyo mheshimiwa spika kuna haja madaktari kuongezewa mshahara wakafanya kazi wakiwa na, mo, na morali najua wana morali kubwa lakini tukiongozea motisha hasa katika kipindi hiki itakuwa ni jambo la msingi sana kama kuna budget maalum ikaandaliwa ikachukuliwa specifically ikapelekwa kwa madaktari kuongezea motisha ni jambo la msingi sana litatusaidia na wao kuwapa motisha na morali kubwa ya kufanya kazi ya kutuhudumia hasa katika kipindi hiki ambacho tunapitia kwenye mtihani mkubwa tasaf mheshimiwa spika kwanza nishukuru mapendekezo ya kamati yetu katika kipindi chote tulikuwa tukishauri serikali ione umuhimu wa kwenda katika kila kijiji kwa sababu kumekuwa na malalamiko tasafu inagusa baadhi ya maeneo na maeneo mengine haigusi. Tunashukuru sana Wizara imechukua pendekezo hili na tasafu awamu ya tatu imekuja na mkakati wa kwenda takriban karibu vijiji vyote. Jambo hili la msingi sana. Na niliona Mheshimiwa Rais alizindua na akasisitiza ifikapo mwezi wa saba jambo hili likianza basi mimi niendelee kusisitiza kwamba liwaguse watu wanaostahiki kamati yetu imekuwa ikikagua ikipita kwenye miradi kwa mbalimbali ya tasaf mfano mwezi uliopita tulikwenda babati pale manyara na baadhi tulifuatana na, na mawaziri tunaona kabisa kwamba tasaf ikimkuta mtu mwenye malengo ya kujinasua inamnasua kweli kweli na ule umaskini alionao lakini ikikuta na mtu ambaye yeye anakusudia tu apate ile pesa aweze kutumia kwa siku ile inaleta changamoto pia na jambo hili pia ningeweza kushauri mheshimiwa spika iandaliwe modo kwa sababu unaona unatembelea mradi wa uh, mtu A mnufaika mmoja unakuta umefanya vizuri unakuta tena watu wawili watatu wamefeli nafikiri kungekuwa na haja ya kuandaa modo ya kuona kwamba ni kwa namna gani hawa wote wanaweza kunufaika katika mazingira sawa either kwa kuwapa kupitia kwenye vikundi ama kuwa na miradi ya kimkakati inayofiti kwenye maeneo yao usika mfano mheshimiwa spika tulitembelea babati tukakuta mtu ana mama wa tasafu ana anauza anauza kokoto ambazo kwa mahesabu yake tulipiga mahesabu pale na waziri na naibu waziri na wajumbe wote wa kamati na mwenyekiti wetu alikuepo haimlipi yani anachokiwekeza na muda wake ni kikubwa kuliko kile alicho ndo kipata mwisho wa siku kwa hiyo kuna shida inaonekana kwamba bado kuna utaratibu ambao napaswa wizara uangalie kwa namna gani wanaweza wakasaidia watu wa tasafu sasa nisisahau mheshimiwa spika lazima na mimi niwaombe wae wananchi hasa kwenye tarafa ya mchinga kwenye jimbo langu walikosa ile tasafu awamu ya kwanza awamu ya pili basi naomba vijiji vyote vile mheshimiwa waziri muvichukue hii kilolambwani 
maloo, mvureni, kijueni, kila ngala, kito manga na maeneo mengine yote mmeyachukua nao wao included kwa sababu wakati wengine na hisi kama wao wamekuwa wameachwa wazee wenzao maeneo mengine wanaofanana nao kila kitu wanapata na wao wameachwa mheshimiwa speaker na kushukuru sana niliomba niweze kuchangia hayo machache asante sana na kushukuru sana mheshimiwa Hamidu Bobali kwa kuzingatia muda mchangaji anayefuata ni mheshimiwa alibariki kingu na tafuatana na mheshimiwa mwane mchemba mheshimiwa alibariki kingu dakika kumi kutokea msekwa zingatia muda tafadhali Mheshimiwa speaker kwa heshima na taadhima nimshukuru sana Mungu kwa kunipatia nafasi ya kuweza kutoa mchango wangu katika bunge lako tukufu Lakini mheshimiwa speaker kabla sijaanza nianze binafsi kwa kukushukuru na kukupongeza sana wewe binafsi kwa hatua madhubuti ulizoweza kuzichukua katika kukabiliana na janga la corona virus katika kuhakikisha kwamba na wakinga wa bunge wako pamoja na watumishi wote wa bunge tunakupongeza sana speaker wetu Lakini mheshimiwa speaker kama wote tunapojua swala zima tunapozungumzia swala zima la utawala bora utawala bora bila uchumi huwezi kuzungumzia na mheshimiwa speaker tunajua wote kwa pamoja ya dunia sasa hivi imepita katika crisis kubwa pandemic ambayo imeleta madhara ulimwenguni kote na imeweza kusheki uchumi wa dunia kwa ujumla na sisi kama Tanzania miongoni mwa nchi zilizopo katika ulimwengu huu hatuwezi kujiexempti kutokana na madhara ambayo yanaweza kujitokeza Mheshimiwa speaker ninaomba nilipe taarifa bunge lako tukufu ya kwamba kwa mujibu wa machapisho na ripoti mbalimbali za dunia mataifa kama Marekani, European Union pamoja na Japan yanatengeneza asilimia hamsini ya GDP ya dunia. Taifa la China ambalo ni patina mkubwa wa kibiashara na mataifa ya Afrika na sisi Tanzania tukiwemo anachukua asilimia sita ya GDP ya dunia. Nini maana yangu mheshimiwa speaker? Maana yangu ni kwamba tunapoelekea katika kipindi cha miezi mitatu ama minne hasa katika upande wa good governance pamoja na governance kwa ujumla katika taifa letu. Mheshimiwa speaker lazima tuchukue tahadhari kubwa kuhakikisha ya kwamba taifa letu na serikali yetu imechukua tahadhari zote katika kuhakikisha kwamba tunaulinda uchumi wa nchi yetu ili kusudi tuweze kufanikiwa. Mheshimiwa speaker nataka nikuhakikishie Serikali yetu ya Tanzania asilimia msina tatu ya mapato tunayoyapata tunayakolekt kutoka kwenye goods na service. Mheshimiwa speaker kama tunakolekt mapato yetu asilimia msina tatu yanatoka katika goods na service, China wame lockdown nchi, Marekani wame lockdown nchi zao na mataifa mbalimbali yame lockdown nchi zao. Ninazungumza hili mheshimiwa speaker nikiwa na maana ya kwamba impact ya lockdown kwa mataifa makubwa itawafanya wafanya biashara wetu wa Tanzania ambao walikuwa na uwezo wa kusafiri na kwenda kuleta goods ambazo baadaye tunaziimpose taxi ambayo inasababisha kupata revenue za kuendesha serikali mheshimiwa speaker lazima kama serikali tufanye projection taifa letu kama wa Tanzania tunakwenda kuathirika ndani ya kipindi cha miezi mitano na hii itakwenda kuleta madhara makubwa katika mpango mzima wa budget kwa serikali nini ushauri wangu mheshimiwa speaker kwa serikali yangu kwa ajili ya hii pandemic kubwa ambayo imeikumba dunia mheshimiwa speaker ninatoa ushauri kama package ya good governance tusaidie sekta ambazo zitakwenda kuwa hit na hii pandemic moja kwa moja namba moja rekodi zinaonyesha mataifa ya Tanzania Kenya Ethiopia pamoja na baadhi ya mataifa ya South Africa yanaajiri zaidi ya watu milioni mbili katika sekta ya utalii mheshimiwa speaker nalisema hili kwa sababu gani leo hii sekta ya utalii tunapozungumza nchi inawezekana kabisa paka leo tunapozungumza hakuna mtalii hata mmoja ameingia katika nchi Serikali yetu inategemea asilimia nane ya revenue ya GDP ya nchi inatokana katika mapato ya revenue. Zaidi ya forex tunategemea inapatikana na utalii tunapokea zaidi ya nusu ya asilimia msini ya fedha za kigeni kutokana na utalii. Leo utalii haupo mheshimiwa speaker. Leo tunapozungumza watalii hawaji kwenye nchi. Hii ina maana ya kwamba sekta ya utalii kwa upande wa mikopo waliokuwa wamechukua katika kuendesha sekta ya utalii biashara zitakwenda kusizi kwa kipindi kisichopungua miezi sita naweza nikafanya projection ushauri wangu kwa serikali BOT pamoja na vyombo vingine vya mamlaka ya kiserikali hii ni package ya governance tutoe tutengeneze mikakati ya kuhakikisha ya kwamba sekta ambazo zinakuwa hit moja kwa moja tunazilinda lakini wakati huo huo tuhakikishe ya kwamba benki yetu kuu ina reserve ya kutosha kuhakikisha ya kwamba uagizaji wa mafuta 
unapewa kipaumbele ili kusudi nchi ya Tanzania isije ikastaki katika siku za usoni. Mheshimiwa speaker haya ni ya muhimu kwa ajili ya kuzingatia. Na mheshimiwa speaker ninayosema haya kwa sababu ni uwazi kabisa ndani ya kipindi cha miezi sita na yokuja dunia itakwenda kupata madhara makubwa watafiti wa kiuchumi wanaonyesha projection ya fall ya economic kwa dunia kwa ujumla itakwenda kuhiti kwa kiwango kikubwa na slope inaonyesha ina inashuka chini zaidi hasa kwa mataifa kama ya kwetu yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara na mheshimiwa speaker tafiti zinaonyesha wawekezaji ambao walikuwa wanataka kuinject capital katika emerging new markets zaidi ya mitaji wa bilioni 84 za kimarekani dola wametoa mitaji yao kwa hiyo hata FDI zitakwenda kusimama mheshimiwa speaker niombe ombi langu tufanye program kama walivyofanya mataifa ya wenzetu hili jambo ni jambo kubwa mheshimiwa speaker benki kuu wachumi wetu tutoe ushauri wa namna ya kuweza kuokoa uchumi wa nchi kwa faida ya taifa letu katika crisis inayokuja mheshimiwa speaker niende katika ushauri wangu wengi wamezungumza na ninamuunga mkono mwenyekiti wa kamati Roikiza mheshimiwa speaker ni wakati mwafaka watumishi wetu wa umma tumekaa katika kipindi kisichopungua miaka mitano serikali yetu chini ya jemedari wetu rais Magufuli tumefanya kazi kubwa katika kuokoa maisha ya watanzania katika sekta mbalimbali mbali, kilimo afya na mambo mengine sasa ninatoa rai na ushauri wangu tuwakumbuke watumishi wa umma katika kuongezea mishahara wamekuwa waaminifu na wameendelea kuipenda serikali yao na kutoa juhudi zao katika kuitumikia serikali ili kuboresha utawala bora ushauri wangu tuwaongeze mishahara lakini mheshimiwa speaker nisiende mbali utawala bora ni pamoja na kuzingatia nyenzo zingine ambazo sisi tunaweza tukaziona kama nyenzo ndogo lakini mimi mheshimiwa speaker kwa upendo kabisa ninataka nitoe recommendation ninapongeza sana kazi ambayo inafanywa na mkuu wangu wa wilaya ya ikungi ndugu Edward Mpogoro pamoja na Justice Kijazi mkurugenzi wangu watu hawa mheshimiwa speaker katika utawala bora mimi nilikuwa mkuu wa wilaya huenda nimejifunza jambo jipya kwa DC mwenzangu huyu tulishindwa kuweza kuwafikia watu wa local government katika kuwapa training namna ya kuendesha serikali za mitaa mkuu wetu wa wilaya hapa ninapozungumza ndani ya mwezi mmoja ameweza kuwafikia watendaji wa serikali za mitaa na serikali zote za vijiji zaidi ya watu elfu nne kuwafundisha namna ya kuoperate namna ya kushirikiana na namna ya utawala bora katika ngazi za chini mheshimiwa speaker jambo hili limeleta impact kubwa ninatoa ushauri kwa serikali msione aibu chukueni package ya huyu mkuu wa wilaya wapelekeeni madisi wengine badala ya madisi wengine kukaa na kutoa tamko ambayo hayana maana na tija kwa nchi wajifunze kwa DC huyu wa ikungi wakapante na kutoa training kwa, kwa, kwa wananchi na viongozi wa serikali za chini ili kuweza kuwasaidia wananchi kuweza kujua wajibu wao hasa hawa wa serikali za mtaa ambao wamechaguliwa hivi karibuni mheshimiwa speaker kwa heshima na taadhima ninaomba nijielekeze katika swala zima la kuokoa sekta ambazo nimezizungumza mwanzo sekta ambazo nimezitaja utalii ninaomba tukumbuke kwa jicho la karibu ninaomba tuangalie sekta za za, za transport pamoja na sekta zingine ambazo mheshimiwa speaker zinaguswa moja kwa moja na swala la hii pandemic ambayo imeikumba dunia mheshimiwa speaker kwa mfano ninapozungumza hapa ni wazi kabisa projection revenue zote tulizoziweka kwa hasa katika kwa mfano swala la corporate tax it's obvious mheshimiwa speaker hatuwezi kuvuna kumi hata moja ya corporate tax kutoka katika sekta ya utalii the sector has been hit the world has been hit we are not isolated as, as, as kisiwa mheshimiwa speaker ninatoa wito hili jambo ni la muhimu sana tukiacha kuchukua hatua sasa hivi mheshimiwa speaker ninachokuambia baada ya miezi nane tisa company zote zita close na baadaye tutakuja kushindwa kupokea watalii kwa sababu sisi kama taifa tunategemea utalii sana katika kuendesha shughuli zetu za kila siku lakini mheshimiwa speaker kuna jambo moja limezungumzwa ninaunga mkono kabisa mapendekezo yetolewa na kamati Singida chuo kile cha utumishi mheshimiwa speaker ninaomba sasa ni wakati mwafaka wa serikali yetu kujikita kuhakikisha kwamba chuo hichi kinajengwa chuo hichi kitakapoweza kujengwa kitasaidia kuokoa fedha nyingi ambazo tunazipoteza kama alivyosema kwenye kwenye kamati kwa mheshimiwa speaker hilo naomba ninaomba kabisa wizara waweze kulizingatia lakini pia mheshimiwa speaker moja ya good governance inapimwa kipindi cha crisis limetokea jambo la pandemic dunia yote imetikisika
lakini nataka niwaambie kwa kamera ikishaisha time ambayo ni serikali ya chama cha mapinduzi na kukata mawasiliano kwa kufuli na kuyarudisha kwenye ukumbi hapa kuamua kukopi mipango ya western police pamoja na mataifa mengine ameamua kutokufanya lockdown kwenye nchi mheshimiwa speaker hii ina impact gani katika masuala mazima ya good governance mheshimiwa speaker hapa leo tunapozungumza dunia ndani ya kipindi kifupi kinachokuja dunia itakwenda kukumbana na tatizo kubwa jingine litakalozalishwa swala la food security kitendo cha rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr John Joseph Pombe Magufuli kuamua kutokuiweka lockdown nchi yetu mheshimiwa speaker ni kitendo cha kijasiri kitendo cha kishujaa mimi kama mbunge wa CCM ninampongeza sana rais wetu na baraza lake lote la mawaziri kwa sababu ndio washauri wazuri lakini ninavipongeza sana vyombo vyetu vyote vya ulinzi na usalama wakiwemo TIS na mamlaka zingine zote za serikali kwa kumpa rais wetu ushauri mzuri leo tunapozungumza mataifa baadhi kama Kenya yameshaanza kuonja joto ya jiwe ya lockdown sisi kama taifa mheshimiwa speaker nchi yetu ni nchi ya kufanya kazi na kuen unakwenda masaa nane unafanya kazi unaleta mkate kwa familia tungeweza kufanya policy ya kukopi ya lockdown nchi sasa hapa ndio tunaposema kwamba good governance is all about kuwa stable kipindi cha crisis rais na serikali yetu ya CCM mmeonyesha ushujaa mkubwa kipindi hichi cha crisis watu wametukana watu wamesema kejeli lakini msimamo wa rais umeendelea kuwa stable na nina imani kabisa ya kwamba kipato kidogo kinachopatikana cha kuweza kuwafanya wa Tanzania waweze kusustain Asante sana mheshimiwa Libariki Kingu. Ameperform the best kabisa. <laughs> Tunaendelea kurekebisha waheshimiwa ndio tumesema tuna test mitambo ili tuweze kujua hiccups ndogo ndogo ziko wapi na wakishia tunavyoenda tutazidi kuimprove. Naomba niwakumbusheni kwamba leo ni siku ya kupiga kura na ukipiga kura ndio ndio mahudhurio yako. Kwa hiyo tusisahau kupiga kura waheshimiwa kila mmoja mahali pake. E, baadhi wameshapiga, baadhi bado. Kwa hiyo tuendelee na zoezi la kupiga kura. Nilisha kuita mheshimiwa mwana mchemba na atafuatiwa na mheshimiwa upendo furaha peneza ambaye yuko huko huko msekwa. Kwa hiyo watu wangu wa mitambo mjitahidi time inayotakiwa tunawapa mtihani mwingine huo. Baada ya mheshimiwa mchemba msekwa mheshimiwa upendo Asante mheshimiwa speaker kwa kunipa nafasi jioni hii kuchangia wizara ya utumishi na utawala bora mheshimiwa speaker awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kuniwezesha kusimama leo kwenye budget ya tano na mshukuru Mungu nasema asante Mwenyezi Mungu lakini baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Niombe sasa nichangie kwa pongezi zifuatazo. Mheshimiwa spika, naomba nichukue nafasi hii kumpongeza sana mheshimiwa rais Dr. John Pombe Magufuli kwa kazi nzuri anayoifanya kwa kusimamia ilani na utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya CCM. Mheshimiwa spika, pia nimpongeze makamu wa rais kwa kazi nzuri anayoifanya kumshauri rais Mheshimiwa Waziri Mkuu lakini nichukue nafasi kidogo kukupongeza Mheshimiwa Spika kwa kazi nzuri unayofanya kwa kuendesha bunge hili wewe ni mzoefu na uzoefu wako ndio umewezesha kufanya kazi nzuri ambayo tunaiona sasa lakini si hilo tu kwamba katika bunge la 2015 mpaka sasa karibuni asilimia 83 ni wageni lakini umeweza kuonyesha umahiri wako na sasa hivi bunge limetulia. Lakini mpongeze mheshimiwa naibu spika kwa kazi nzuri anayoifanya kwamba unapokuwa haupo lakini kazi yote inaenda pamoja na wenye viti ambao wanafanya kazi nzuri. Lakini mpongeze mheshimiwa waziri wa wizara hii Captain Kichika, George Mkuchika, naibu waziri Mere Mwanjewa, katibu mkuu, manaibu wa katibu wakuu na taasisi zote ambazo ziko chini ya wizara hii kwa kazi nzuri wanayofanya wameonyesha ushirikiano mzuri sana kwenye kamati yetu na ndio maana sisi tumeridhika kwamba kazi wanayoifanya na wizara hii pia ni watu ambao wako makini 
hakuna jambo ambalo kamati imependekeza hawakulifuatilia wamefuatilia na wamefanya kazi nzuri lakini pia katika nafasi hii ni mpongeze mheshimiwa waziri wa fedha mimi kama makamu mwenyekiti nimeona fedha zilizokwenda kwenye maendeleo ya Tanzania hii kwenye kila mkoa wakurugenzi wamefanya kazi nzuri pamoja na wakuu wa mikoa ni mpongeze waziri naibu waziri wa fedha kwa sababu naibu waziri wa fedha naye pia ni msimamizi mzuri na wizara pia ya fedha kwa sababu bila kusema hayo maendeleo hayatapatikana bila kupitia fedha wizara ya fedha ndio inayokusanya na makusanyo ni mazuri ambayo yameweza kufanya maendeleo yamekuwa juu mheshimiwa speaker nichukua nafasi hii kumpongeza rasmi mkurugenzi wa tafukuru mkurugenzi wa tafukuru mheshimiwa speaker amefanya kazi nzuri sana amefanya kazi nzuri akiwa ka, ma, kaimu kwenye zao la porosho kafanya kazi nzuri sana usimamizi nzuri na fedha zimerudishwa lakini si hilo akaenda kwenye utumishi sasa basi mimi ni muombe ni muombe sana ni msikivu sana na ni muelewa sana mimi ni kuombe mkurugenzi mkuu uangalie watu wako wa chini bado kuna matatizo makubwa sio waadilifu baadhi sio waadilifu maana ya takukuru ni kusimamia hivi karibuni sisi kumetokea mtafaruku mkubwa mtu ame, labda amepewa kitu kidogo au kutwa kuelewa ikawa anakamatwa watu ambao hasa viti maalumu tunateseka sana kukamatwa kamatwa na takukuru mtu wako, kama ni mbunge wa jimbo katoa basikeli katoa kitu chochote takukuru wamfuatilie lakini mbunge wa viti maalumu akifanya hiyo kazi atakamatwa atafatwa mpaka chooni kwa hiyo tuombe mkurugenzi tunakuamini bado kuna miba midogo midogo sisi hatuna sauti tunabugudhiwa ajabu kwa baadhi ya watumishi wako kwa tukuombe sana na sisi tuna haki na sisi ni wabunge ambao tunatetea utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kwenye maeneo yetu lakini hatuna amani kwa hiyo tuombe sasa tunakwenda kwenye uchaguzi hili swala ulisimamie tutendewe haki vinginevyo watakuwa wanapewa taarifa za uongo mezani wakati sio kweli kwa mimi niombe uangalie sana watendaji wako wa chini ili haki iweze kutendeka lakini jingine ambayo ningetaka kuchangia kwenye wizara hii ni swala zima la watumishi kukaimu hata alipokuja mkurugenzi watakukuru tulimuuliza kwa nini unakaimu lakini namshukuru Mwenyezi Mungu akasikiliza maswali yetu hatimaye rais akamteua ongera sana ni mchapakazi mzuri sio mbabaishaji lakini tunaomba uyafuatilie haya lakini jingine katika wizara hii ni kuombe mheshimiwa waziri mheshimiwa speaker upandishaji wa madaraja ni tatizo mtu anapandishwa daraja lakini mshahara ni ule ule anastafu mshahara ni ule ule hakuna kitu chochote kwa tuombe sasa hivi vitu viwili
iviende pamoja kwa bana pandishwa leo daraja ya kesho anaongezewa kwa mshahara wake ili akista afu basi mshahara wake uweze kwenda sambamba kwa hilo na nilikuwa naliona ha? kwamba lazima tulifanye maana yake ni kwamba tunaendelea kimai rais akamteo